，肖战在杭州机场被发现，准备开始德仙电影筹备。经过一天的拍摄，肖战在深夜被发现穿过杭州机场，标志着他繁忙日程中的下一步行动。这位备受喜爱的演员以其多才多艺的角色和迷人的气质闻名，计划飞往北京。这次旅行不仅仅是例行的出行，还是备受期待的新电影《德仙》的重要筹备之一。肖战穿着休闲，但却带着明显的明星气息，在机场的出现，清晰地表明了《德仙》的筹备工作正在加紧进行。他明显还保持着淡妆，这表明他的一天不仅仅是典型的拍摄，还包括化妆和服装测试。在电影行业中，这样的早期测试至关重要，确保角色外貌的每一个细节都与导演的视觉和叙事需求完美契合。德仙承诺成为肖战已经令人印象深刻的作品组合中的重要一环。虽然剧情细节仍然保密，但准备工作的强度暗示了一个可能会吸引观众的制作规模和故事情节。服装测试和详细的化妆试验的参与，暗示着一部视觉效果引人注目的电影，可能是设定在历史或幻想题材中，需要精心设计的角色造型。随着肖战准备投入到这个新角色中。他的粉丝们都充满了兴奋和期待。从杭州到北京的旅程只是一个开始，承诺将是一项细致而激动人心的项目。粉丝和电影爱好者将急切地等待更多制作过程和肖战变身成另一个令人难忘角色的一瞥。王一博做到了奶裤双全，上一秒开赛车，下一秒吃奶酪，哈哈。来来来，让我们把镜头对准这位奶酷双全的王一博。这位在舞台上魅力四射的酷不，不仅有着酷盖的外号，更是在粉丝心中有着奶呼呼的可爱形象。他是奶标的代名词，也是酷盖的拥有者。他到底是怎么做到的呢？王一博给自己放松了三天，跑来珠海玩了三天赛车。人还没有玩尽兴，自己的爱车已经废了，结果人家直接开启骚粉色赛车，继续驰骋赛道。不愧是酷盖，浑身有着使不完的牛劲。这就是王一博的酷，酷在玩的尽兴，酷在做事踏踏实实接地气，酷在行胜于言，酷在浓墨重彩做事。可是王一博的奶，那就是他的这副面孔。总会不轻易间流露出奶里奶气的一面，特别是他笑起来，奶标配微笑，那就是奶味溢出来的节奏。可是有个特别的地方，王一博近日居然代言了奶酪品牌，果然好会找代言人，找到王一博就是如获珍宝，相得益彰。王一博其实是个小吃货，看他吃东西从来不挑食。各种小零食，各种小吃，吃起来嘴巴嘟嘟，看着都食欲大开。而这位奶酪爱好者王一博，在拍摄现场大快朵颐的模样，让人忍俊不禁。他那一脸满足的样子，仿佛在说：“奶酪，你是我的了。”双引号，网友们纷纷猜测，这位奶酪王子究竟在享受哪个品牌的美味？经过一番侦查，答案揭晓，原来是我们的国民品牌妙可兰多。这可是一个凭借一己之力，让国人都能享受到奶酪美味的品牌。他们不仅拥有67项专利，还专门建立了奶酪质量检测实验室，确保每一口奶酪都是安全美味的。王一博的代言。无疑给妙可兰多增添了不少奶酷气质，他那奶里奶气又酷盖的形象与妙可兰多的品牌形象不谋而合。王一博在镜头前一边展示着他的酷炫舞步，一边手里拿着一块奶酪，那画面简直不要太有爱。这就是王一博
，上一秒开着赛车让你肾上腺素飙升，酷到没朋友；下一秒，他可以口中吃着奶酪，奶气横生的让你欲罢不能，想要上去啃两口。哎呀，怎么可以这么可爱？怎么可以这么戳中人心？王一博有种我不搞笑。但是看上去很搞笑的厉害，也有一种我很酷盖，但是看上去却奶里奶气的天然萌态。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，别问他是怎么做到奶酪双全的，因为他是王一博，从来不走寻常路，主打一个独树一帜。之前我们为了孩子的面子，夸他酷，夸他是硬汉，纯属敷衍。配合他的演出，如今想想还是算了吧。奶气越来越重，开着骚粉赛车，口里吊着奶酪棒，让谁看了不得说一句“苦心经营酷盖大半生”，一笑秒回到奶盖。没办法，王一博你在成长，别人是越来越老练，你呢？不知道为什么越来越少年，还越来越可爱，拿你怎么办？别说粉丝越来越大胆，总会经不住的去逗你。往后可不能被吓着不出来了吧？王一博展现了令人惊叹的多才多艺。他不仅能够在赛车赛道上炫技，而且在日常生活中也能享受美食。这一信息让人们对他的印象更加丰富和深刻。在一瞬间。他可能会在速度与激情的赛车世界中挑战自我，而在下一瞬间，他又能在平淡的生活中品味奶酪的美味。这种多样化的生活态度令人敬佩，也给人们带来了对生活更加积极的思考。王一博的行为展示了一种平衡的生活理念，他不仅注重事业的发展，还重视个人的生活品质。在竞速的赛车场上，他展现了敏捷和勇气；而在享用奶酪时，他展现了平和和愉悦。这种生活的平衡，让人们感受到了一种生活的美好和丰富性，也激励着人们追求内心真正向往的生活状态。王一博的行为也让人们意识到，生活不应该局限于某一个领域，而是应该多姿多彩。丰富多样，他用自己的行动告诉我们，人生应该追求全面发展，不仅要在事业上有所成就，也要在生活的点滴中感受到幸福和满足。无论是挑战极限还是享受生活，都应该被视作人生中同等重要的一部分。总的来说，王一博做到了奶酷双全的事情。不仅仅是他个人的魅力所在，更是对人们生活态度的一种启示。他的行为让人们重新审视自己的生活，思考如何在忙碌的工作之余，更好的享受生活的点滴，追求内心真正向往的生活状态。